。其实我一直在嘲笑自己，不懂农村，不懂农民，不懂农业。但是我恰恰就是在乡村做所谓文艺相见这么一件事情，受到太多质疑了。可以说，就是大南坡这个计划是我们几十年来的经验和教训。我的本职工作其实是安徽大学的老师，中国所有的村子都是在做大众式的旅游，人工去制造若干个景点，拍个照就结束。我是从艺术这个领域出来的，为什么我们不能做一个以文化艺术教育为主的这样的一个村子呢？最早去璧山，在浙江、贵州、云南，那到今年差不多快二十年了。大南坡还是一个很美的北方乡村，在河南省北部，离焦作市很近，村民打工基本上都在周边，呃，也经常回家。大南坡村在七十年代因为煤矿而致富，当煤矿采完以后，经济迅速下滑，就成了一个省级贫困村，大量的公共建筑被废弃。我们慢慢的一点点的把这个，呃，公共建筑把它梳理出来。把一些文化和艺术方面的内容植入。艺术中心其实不大，展厅的那个部分是大地部所在地。秀武县它有一个云台山，是北宋山水的一个精神的来源。除了郭熙、李唐这样的山水画大师，就请来一些曾经拍过山水、做当代摄影的人，张克纯、孙燕初，还有罗艳鹏。表现云台山不为人所知的这一面，一定是要挑战村民的审美。一些外外面打工的村民放假回家都看到，都很震惊。我们村怎么有这么高级的一个展览？每一个视频都认真的看，还有我们的小学老师也组织孩子们过来看。秀武也被称之为中国脚台尺的发源地，我想就在这边做个茶室。脚台尺被当做展品观赏的同时，它又能够被人们使用。请了韩国的一个陶艺家，河南的一个陶艺家，目的其实是反过来去影响当地，就看看别的国家现在的水平达到怎么样的一个高度。我做相见书店是一个首选，把它理解成一个图书馆或者是一个文化场所。我们做书店其实都是为孩子服务的。我曾经看到有一个借书的名录，厚厚的一本已经登记满了。这个真的不是摆设，真的是有人看。大南坡村慢慢的在恢复地方服务，在这个店铺里面销售。专门还在供销社有一个格子铺，你看到的什么核桃啊、山楂啊、蜂蜜啊、小米啊，这样的都都是村民放在供销社寄售的，包括一些工业制品、日用品。说实话，就是整个大南坡还没有那一种游人如织啊，所以销售情况目前来看并不太好，一切都在开始。不仅是供销社，我们艺术中心，包括我们后面的民宿啊等等。都会给村民提供就业的这么一个机会。大南坡村的村民对我们外来人也不排斥，反而非常欢迎。我们有一个合作团队叫明月村，恢复了中断了四十年的怀帮戏。戏曲对乡村的公共文化来说是最重要的，慢慢的把这个戏重新排练起来。都是人家的老演员，他们就生活在这个环境嘛，从内心特别热爱，并不是演给领导看啊，或者是观光客看，都是演给村民自己看。河南的父老乡亲们，你弄啥来？土地与歌嘛，我希望就是能够更加贴近乡村，请了一些民谣来演出。它是一个跟村民的交流。这是一个废弃的一个学校，我们把自然教育啊
呃，乡村振兴的相关的课程培训啊，可能都会放在这个地方。大南坡计划的第二期，准备我们后续就开始做做这一块。最早去冰山，零七年去，一一年落地，目前还在进行。我觉得那个时候，可能我们看到的只是自己吧，规避掉之前我们那些天真的、幼稚的想法，人家务实。现在的大南坡，其实是个女小白。知识分享太重要了，只不过是方法又是千差万别嘛。就这么好。得到政府支持的力度有多大？村民到底欢不欢迎这样的所谓相见？它是一个错综复杂的一个情况。看过一个牌匾，上面写了四个字，叫“老安少怀”，就是让老年人不再孤独。让小孩有很好的生长的环境。我们对乡村公共文化生活的复兴，希望能够顺利的展开。我希望就是所谓文艺相见这条路，到底能不能走得通？